റേഡിയോ മാക് ഫാസ് നയന്റി പോയിന്റ് ഫോർ നാട്ടിൻപുറം കുട്ടികളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ അഡിക്ഷനെ പറ്റിയും അത് തടയാനായി ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി തയ്യാറാക്കിയ ഡിജിറ്റൽ ഡീടോക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ പറ്റിയുമുള്ള വിശേഷങ്ങളുമായാണ് റേഡിയോ മാക് ഫാസ് സ്റ്റേഷൻ ഡയറക്ടർ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ കുട്ടൂർ ഈ ആഴ്ചത്തെ നാട്ടിൻപുറം പരിപാടിയുമായി ശ്രോതാക്കൾക്ക് മുന്നിലെത്തിയിട്ടുള്ളത് സമയത്തെയും ദൂരത്തെയും കീഴടക്കാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ മാസ്മരിക രോഗം ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് ആശയവിനിമയം വിജ്ഞാന വിസ്ഫോടനം എന്നീ മേഖലകളിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഇന്ത്യക്കാരാണെന്നാണ് വിവിധ സർവേകൾ പറയുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലും ഇന്ത്യക്കാരാണ് മുന്നിൽ അനന്ത സാധ്യതകളുടെ വിശാലമായ ആകാശം തുറന്നിടുന്ന ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ലോകം പ്രലോഭനങ്ങളുടെ ഒരു മായാജാലകം തന്നെ നമുക്ക് മുൻപിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് മൊബൈൽ ഫോണും ടാബും കമ്പ്യൂട്ടറും ലാപ്ടോപ്പും ടെലിവിഷനുമൊക്കെ നമ്മുടെ ഒറ്റ ചങ്ങാതിമാരായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇന്റർനെറ്റിന്റെ മായാവലയത്തിൽ കുടുങ്ങി ജീവിതത്തിലെ നർമ്മബോധവും നല്ല നാളുകളും നഷ്ടപ്പെട്ടവർ നിരവധിയാണ് സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബവും തൊഴിലും നഷ്ടപ്പെട്ടവർ അനവധിയാണ് തുടക്കത്തിൽ നാം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്ന് നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു സ്ക്രീൻ അഡിക്ഷനും മൊബൈൽ അഡിക്ഷനും വിധേയരായ നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ പലരുടെയും സ്വഭാവത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും വിനാശകരമായ മാറ്റങ്ങളാണ് ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്നത് കുട്ടികൾക്കിടയിലെ കുറ്റവാസന ഇന്ന് വ്യാപകമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൃത്യമായ അവബോധത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഇതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാവൂ കുട്ടികളിലെ ഡിജിറ്റൽ അഡിക്ഷൻ മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കീഴിൽ പത്തനംതിട്ടയിലെ വയലത്തലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഡീടോക്സ് എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായാണ് ഈ ആഴ്ചത്തെ നാട്ടിൻപുറം ശ്രോതാക്കൾക്ക് മുൻപിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെയൊക്കെ കൈവെള്ളയിൽ കൊണ്ടു നടക്കാനാവുന്ന ടെലിഫോൺ അഥവാ ദൂരഭാഷിണിയാണല്ലോ മൊബൈൽ ഫോൺ അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് ഡോക്ടർ മാർട്ടിൻ കൂപ്പർ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മൊബൈൽ ഫോൺ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് സെല്ലുലാർ നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാധ്യമാക്കുന്ന ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇന്ന് വളരെയേറെ സ്മാർട്ടായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇന്റർനെറ്റിൻ്റെയും മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെയും ഒക്കെ ആവിർഭാവത്തോടെ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് യാഥാർത്ഥ്യമായി അനാവശ്യ വസ്തു എന്ന് ഒരു കാലത്ത് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിരുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ന് അത്യാവശ്യ വസ്തുക്കളുടെ പട്ടികയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിലെങ്കിലും ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായ ഈ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദുസ്വാധീനം ചെറുതൊന്നുമല്ല കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം കളിച്ചുല്ലസിക്കേണ്ട ആസ്വദിക്കേണ്ട ബാല്യകാലം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അന്യമായിരിക്കുന്നു വീടിൻ്റെയും സ്കൂൾ കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടുകളുടെയും ഒക്കെ ഏകാന്തതയിലിരുന്ന് മൊബൈൽ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയും ഗെയിം കളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ ഇന്ന് അനേകമുണ്ട് അങ്ങനെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗത്തിൻ്റെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരെയും ഇന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റും എവിടെയും കാണാം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കൂടുതൽ സമയവും വീട്ടിലാണെങ്കിലും അവർ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് ഒറ്റ ചങ്ങാതിമാരായി മാറിക്കഴിഞ്ഞ മൊബൈൽ ഫോൺ ടാബ് കമ്പ്യൂട്ടർ ടെലിവിഷൻ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പമാണ് ആധുനിക മനഃശാസ്ത്രം ഇതിനെ ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷൻ ഡിസോർഡർ എന്ന മാനസികാവസ്ഥയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും പോലെ ഈ ഉപകരണങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗം കടുത്ത മാനസിക ശാരീരിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുട്ടികളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഇത്തരം ഡിജിറ്റൽ അഡിക്ഷൻ അഥവാ മൊബൈൽ അഡിക്ഷനെ പ്രതിരോധിക്കുവാനായി തയ്യാറാക്കിയ ഡിജിറ്റൽ ഡീടോക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ പറ്റി ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീ എൻ രാജീവ് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം ഈ ചുരുങ്ങിയ രണ്ട് മൂന്ന് മാസക്കാലം കൊണ്ട് പരിഗണിച്ച കേസുകളിൽ ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം വരുന്ന ഒരു അറുപത് എഴുപത് ശതമാനം വരുന്ന കേസുകളെങ്കിലും ഈ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ അത്യുപയോഗം അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഉപയോഗം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാഴി അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം ലഹരി കടത്ത് മറ്റ് പെൺകുട്ടികളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് മറ്റ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസിലേക്ക് പോകുന്ന തരത്തിലേക്കൊക്കെ ആയി ഈ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളും അല്
ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡീറ്റോക്സ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി ഡബ്ല്യു സി ആയി ചേർന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രീ ചെക്ക് ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇഷ്യൂസിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം വിളിക്കേണ്ട പോയിൻറ്റ് സി ഡബ്ല്യു സിയിൽ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഫോൺ നമ്പറുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഇഷ്യൂ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അതിവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ അതിന് പ്രാഥമിക പരിശോധന ഇവിടെ നടക്കും ആ പ്രാഥമിക പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എത്ര കണ്ട് ഗൗരവമുള്ളതാണെന്നുള്ളത് ബോധ്യപ്പെട്ട് നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാവട്ടെ എക്സൈസിൻ്റെ വിമുക്തിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാവട്ടെ ഇനി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെയുള്ള കൗൺസിലിംഗ് സംവിധാനമാവട്ടെ ഇനി കുട്ടിയുടെ ഈ മാനസികാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം പേരൻറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട കൗൺസിലിംഗ് ആവട്ടെ അപ്പോൾ പേരൻറ്റിനെ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഇഷ്യൂസും ഇവിടെ പരിഹരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സമ്പൂർണമായ കാരണം പേരൻസ് ഇതൊന്നും താത്തു വെച്ചിട്ട് വേണം കുട്ടിയെ ഉപദേശിക്കാവുന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ആദ്യം കൗൺസിലിംഗ് വേണ്ടി വരിക പേരൻസിനാവും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് ഡിജിറ്റൽ ഡീറ്റോക്സ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് അത് സ്റ്റേറ്റിൽ ആദ്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഈ രംഗത്തുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റിൽ പലയിടത്തായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനൊരു ഏകോപിത രൂപം ഇപ്പോഴാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഏകോപിത രൂപമായിട്ട് ഡിജിറ്റൽ ഡീറ്റോക്സ് നടപ്പാക്കുമ്പോഴും ജനങ്ങളിലേക്ക് ഈ സംവിധാനം എത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർക്കിതിൻ്റെ ഒരു പ്രയോജനം അല്ലെ അവർക്കിതിനെപ്പറ്റി ഒരു ധാരണയാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റേഡിയോ മാക്ഫാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന ഈ ഒരു ഇടപെടിയിൽ വളരെ അഭിനന്ദനാർഹമാണെന്നുള്ളതാണ് സി ഡബ്ല്യു സിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കേസുകളിൽ അതിലെ വിക്റ്റിംസ് ആയിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികളെ പോലീസ് മൊഴിയെടുത്ത് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എടുത്ത് മെഡിക്കൽ പരിശോധന എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ സി ഡബ്ല്യു സിയുടെ മുമ്പിലാണ് ഹാജരാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാഥമിക ഹിയറിംഗ് നടത്തും ഒരു റഫായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയും ആ ചോദിച്ചറിയുന്ന പത്തിൽ എട്ട് കേസും മൊബൈലുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ളതൊരു വിവേചനം മറ്റു കുടുംബ സാഹചര്യം കൊണ്ട് വഴിപ്പെട്ട് പോകുന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ഈ വിക്റ്റിംസിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും മൊബൈൽ ഉപയോഗത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗത്തിൽ വെച്ച് അതിന് ഈ പറഞ്ഞ കോവിഡ് കാലത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും ഒക്കെ സഹായകരമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഓഫ്ലൈനിലേക്ക് ക്ലാസ് എത്തുമ്പോഴും ഈ മൊബൈലിലേക്ക് എന്താ നോട്ട്സൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ചില അധ്യാപകരുടെ പ്രവണതയും ഇതിന് കാരണമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇല്ല കേട്ടോ വളരെ അപൂർവ്വം ചില സ്കൂളുകൾ അങ്ങനെ ഇതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള സ്കൂളുകൾക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചില നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ മൊബൈലിൻ്റെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ആ ടെക്നോളജിയെ സംബന്ധിച്ച് രക്ഷകർത്താക്കൾക്കുള്ള ഒരു അജ്ഞത ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രധാന വിഷയം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെല്ലാം കുറേ കൂടെ നല്ല പേരൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലാവട്ടെ നന്നായിട്ട് എക്യൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് ഡിജിറ്റൽ ഡീറ്റോക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചില കുട്ടികൾ ഗെയിമുകൾ കളിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ സമയം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ മറ്റു ചിലർ പോൺ സൈറ്റുകളിലൂടെയാണ് കൂടുതൽ സഞ്ചരിക്കുക സാക്ഷരതയിൽ ഏറെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിൽ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ കാരണവും മറ്റൊന്നല്ല മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ അതിൻ്റെ മൂർധന്യത്തിലെത്തി മാനസിക നിലവഷളായ ഒരു പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ തൻ്റെ മകൻ്റെ കഥ വിവരിക്കുന്ന ഒരമ്മയുടെ അനുഭവം കേൾക്കൂ ഒരു ദിവസം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പഠിക്കുകയാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാനിരുന്ന സമയത്ത് അവന് മൊബൈൽ ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗെയിമിന് അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് മൊബൈൽ കൈമാറാതെ ഇരുന്ന അതിൻ്റെ പ്രതികാരമായിട്ട് അവൻ എന്നെയും അവൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്രൂവലായിട്ട് പെരുമാറാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ അവൻ്റെ അനിയനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപദ്രവിച്ച് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതിയൊക്കെ കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ പോലീസുകാർ അവൻ്റെ പിതാവിനെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തുകയും ചെയ്തു ഏകദേശം ജൂലൈ പതിനഞ്ചാം തീയതി അവൻ്റെ പിതാവ് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അവൻ വീട് വിട്ടുപോയി എങ്ങോട്ടൊന്നറിയാതെ ഒരു എഴുത്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് പോയി അതിന് പോലീസിൽ പരാതി കൊടുത്തപ്പോൾ അവരത് കണ്ടുപിടിച്ച് അവനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇരുത്തുകയും ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ അവന് വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ മനസ്സ് കാണിച്ചില്ല അങ്ങനെ സി ഡബ്ല്യു സിയിൽ ആക്കുകയും ചെയ്തു ഏകദേശം എന്നേക്ക് മൂന്ന് മാസമാകുന്നു അവൻ സി ഡബ്ല്യു സിയിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ മൊബൈലോ പൈസകളോ ഒന്നും അനുവദിക്കത്തില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രിക്റ്റിൽ വളർത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം അവന്
അത് കാരണം ആളിനെ ഇപ്പം മൊബൈലിനോട് ഒരുമാതിരി വിരക്തിയായി തുടങ്ങിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് കാരണമല്ലേ അവൻ വീട്ടിലേക്ക് മറ്റേ മാതാക്കളോട് സ്നേഹവും സഹോദരങ്ങളോട് സ്നേഹവും ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു മൊബൈലായിരുന്നു അവൻ്റെ അല്ല ഇപ്പം ഞങ്ങളെ വിളിക്കുകയും വീട്ടിലോട്ട് വരണമെന്നൊക്കെയും പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ മാറ്റം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി എന്തായി തീരുമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഈ ജുവനൈൽ ഹോമിൽ എങ്ങനെയാണ് എത്തപ്പെട്ടത് പോലീസാണോ കൊണ്ടുവന്നത് ആ അവൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ചെന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് പോകത്തില്ല വീട്ടിൽ പോകണേ എനിക്ക് മൊബൈൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോലീസുകാർ പറഞ്ഞു നിർബന്ധം പിടിക്കണ്ട അങ്ങനെ അവർ തന്നെ ഇവിടെ ആക്കുമായിരുന്നു ഡിജിറ്റൽ ഡീറ്റോക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് കൈത്താങ്ങായി നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷനിന് കീഴിൽ തിരുവല്ല ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡിസ്ട്രിക്ട് എയർലി ഇൻ്റർവെൻഷൻ സെൻ്ററിൻ്റെ മാനേജർ ശ്രീമതി അർച്ചന സഹജൻ ഇപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ കുട്ടികളിലെ എല്ലാ കുട്ടികളിലും പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് സ്ക്രീൻ അഡിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാപ്ടോപ്പ് ആകാം ടാബ്ലറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ തന്നെ ആവാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വർദ്ധിച്ച് വന്ന ഉപയോഗം മൂലം കുട്ടികളുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അത് മാനസികമാകാം ബൗദ്ധികമാകാം അതെല്ലാം തന്നെ ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകാം ഇതുപോലെ തന്നെ കണ്ണിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ പഠനത്തെ തന്നെ അവരെ ബാധിക്കാം ഇത് ഓവറോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളിലും ഒരു ഏകദേശം അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേരൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സോ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ സ്ക്രീൻ അഡിക്ഷൻ അപ്പം ഇതിന് ഒരു പരിഹാരം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ സി ഡബ്ല്യു സി ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡീറ്റോക്സ് എന്ന ഒരു സംരംഭം തുടക്കം കുറിച്ചത് അപ്പം ഇതിൽ ഡി ഐ സിയുടെ റോള് നമ്മളുടെ ഇവിടെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അടക്കം പതിനൊന്നംഗ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളാണുള്ളത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഡീറ്റോക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികളുണ്ടാകുന്ന പഠന വൈകല്യം പഠിത്തത്തിനുള്ള പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നതാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ അഡിക്ഷൻ കാരണം അവരുടെ പഠനത്തിൽ പുറമോട്ട് പോകുന്നതാകാം അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സേവനം ലഭ്യമാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് അതിശയം തോന്നും കാരണം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്ക്രീൻ അഡിക്ഷനുള്ള കുട്ടികൾ നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത്രത്തോളം ഒരു എഫക്റ്റ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികൾ സ്ക്രീനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സംസാരം നിലച്ചു പോവുക കാരണം ഇതൊരു വൺ ടൈ ഒരു വൺ സൈഡ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളൊന്നും തന്നെ തിരിച്ചു പറയുന്നില്ല അപ്പം ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ സംസാരം മറന്നുപോയ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഓട്ടിസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുമുണ്ട് നേരത്തെ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ ബുക്കിൽ എഴുതി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കോവിഡ് കാലയളവ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് മാധ്യമങ്ങളിലേക്ക് ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിലേക്ക് മാറി ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ ഇൻക്ലൂഡിങ് സർക്കാർ സ്കൂളിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ മൊബൈൽ വഴി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോവിഡ് കാലം നമ്മൾ നിർബന്ധിതരാക്കി എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് അപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തായാലും രണ്ട് വർഷത്തോളം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഒരു കാരണം തന്നെ പേരൻസും ശ്രദ്ധിക്കാതെ കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് എപ്പം നോക്കിയാലും പഠിക്കുകയാണ് അപ്പം എൻ്റെ കുഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പേരൻസും ചിന്തിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ അത് പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മാറി ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ആയപ്പോൾ പോലും കുഞ്ഞുങ്ങളിപ്പോൾ ഫോണിൽ നിന്ന് മാറാതായപ്പോഴാണ് പേരൻസ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇൻക്ലൂഡിങ് ടീച്ചേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനിയിപ്പോൾ വീണ്ടും പുസ്തകങ്ങളിലേക്കും ക്ലാസ് റൂമുകളിലേക്കും ഉള്ള തിരിച്ചു പോക്കാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു ക്ലാസ് റൂമുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാം ഓവറോൾ പഴയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഇവരും ആക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിജിറ്റൽ ഡീറ്റോക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റേഡിയോ മാക് ഫാസ് സ്റ്റേഷൻ ഡയറക്ടർ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ കുറ്റൂരിനൊപ്പം നാട്ടിൻപുറം ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം തിരികെ എത്താം കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കൂ റേഡിയോ മാക് ഫാസ് നയന്റി പോയിന്റ് ഫോർ നാട്ടുകാർക്ക് കൂട്ടായി മഴ നനയും നീരത്തെ കിനാവിൽ
കുട്ടികൾ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി സാധ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് കുട്ടികൾ അനാവശ്യമായ ബന്ധങ്ങളിലേക്കും പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും എത്തപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ തിരിച്ചറിവ് ഒരുപക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അതാവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള ഡ്രഗ്സിൻ്റെ കച്ചവടമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഓൺലൈൻ വഴി ഓർഡർ ചെയ്താൽ പിറ്റേ ദിവസം ഈ ഡ്രഗ്സ് നമുക്ക് പോലും പേരറിയാൻ വയ്യാത്ത പലതരം രാസവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയ ഡ്രഗ്സ് കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ എത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് അതും ഒരു കാരണം ഈ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ നിയന്ത്രിതമില്ലാത്ത ഉപയോഗം തന്നെയാണ് ഈ അടുത്ത ദിവസം വന്ന ഒരു കേസാണ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് കുട്ടി സ്കൂളിൽ ചെല്ലുന്നില്ല സ്കൂളിൽ ചെല്ലാതെ വീട്ടിൽ മുറി അടച്ച് ഇരിക്കുകയാണ് മുറി അടച്ച് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയില്ല അവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ളത് പോലും പേരൻസിനോടൊക്കെ വളരെ ദേഷ്യമായ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് കാരണം ഉപദ്രവിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി പോലും കുട്ടികളുടെ ഇടയിലേക്ക് പേടിയാണ് എൻ്റെ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ഭയമാണ് ഓരോ പേരൻസിനും ഉള്ളത് അപ്പം സ്കൂളിൽ ചെല്ലുന്നില്ല പഠനത്തിൽ പുറകോട്ട ആകുന്നു ശ്രദ്ധയില്ല അവന് വേണ്ട ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് കുളിക്കുക ഭക്ഷണം കഴിക്കുക കൃത്യമ സമയത്ത് ഉറങ്ങുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാത്ത തരത്തിലോട്ട് സോഷ്യൽ വിഡ്രോവലിലോട്ട് കുട്ടികൾ പോകുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളുടെ മുന്നിൽ വന്ന ഒരു കേസാണ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പരാതിയാണ് കുട്ടി വീട്ടിൽ അടച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് പേരൻസിന് എങ്ങനെ അതിനെ പാമ്പർ ചെയ്ത് വളർത്തുന്ന കുട്ടിയാണ് എങ്ങനെ അതിനെ സപ്പോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും അറിയാൻ വയ്യാത്ത പേരൻസും കൂടി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടെങ്കിലേ മതിയാവും നമ്മുടെ ഇടപെടിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തു സ്കൂൾ കൗൺസിലേഴ്സ് നമുക്കുണ്ട് സ്കൂൾ കൗൺസിലേഴ്സിനോട് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു റിപ്പോർട്ട് എടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഡെലിക്കേറ്റ് ഇഷ്യൂ ആണ് കുട്ടികളെ ഏത് ഏത് രീതിയിൽ ഇപ്പം അവൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അവൻ ഒരിക്കലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതിനെ അതുകൊണ്ട് ആ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു നാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കുട്ടികളെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ച് ഇത് ഇത് ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു ടാസ്ക്കാണ് പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് വന്ന ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടി പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ആണ് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പരിചയപ്പെട്ടു പ്രത്യേകിച്ച് പോപ്പുകൾ നമ്മളൊന്നിനെ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഉണ്ട് കൊറിയൻ പോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കെ പോപ്പ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പോപ്പ് മ്യൂസിക്കുകൾ അത്ര മാൻഡുകളിലോട്ട് അഡിക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ അതിൽ തന്നെ ഒരു റിലേഷൻ അതായത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരാൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഫേസ്ബുക്ക് വഴി പരിചയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാങ് ഫോം ചെയ്തു ആക്ച്വലി എന്താണ് ഈ കുട്ടിന്ന് കുട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ബേസിക്കലി അവരുടെ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്തോ എന്നൊന്നും അറിയുന്നില്ല ശരിക്കും കൊറിയും പോയിട്ടൊന്നും ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് കുട്ടിയെ ഇതിനകത്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുട്ടി അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടു പരസ്പരം കണക്ഷനായി നേക്കഡ് ഫോട്ടോസ് ഷെയർ ചെയ്തു ഇതൊന്നും പേരൻസ് അറിയുന്നില്ല മൊബൈൽ വാങ്ങിക്കൊടുത്തത് അച്ഛനാണ് സ്വന്തം അച്ഛനാണ് അമ്മ വേറെ ഒരു വിവാഹം കഴിച്ചു പക്ഷേ ഇവ ഈ മൂന്ന് കുട്ടികൾ ആ രണ്ട് കുട്ടികളും പെൺകുട്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്തത് രണ്ട് മക്കളാണ് അവർക്കുള്ളത് സ്റ്റെപ്പ് ഫാദർ ആണുള്ളത് പക്ഷെ അയാളും നന്നായി കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ ഫോൺ ലോക്കായിപ്പോയി ഇവർക്ക് ഫോണില്ലാതെ ഈ ഫോൺ അവൾ ആരുടെയും കയ്യിൽ കൊടുക്കില്ല ഫോൺ ലോക്കായിപ്പോയി ഫോൺ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പിന്നെ മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത്രയും നേക്കഡ് വീഡിയോസും നേക്കഡ് ചിത്രങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഫോൺ ഇല്ലാതെ അവർക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ആ ഷോപ്പുകാരൻ ഇവരെ വിളിച്ചറിയിക്കുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയമുണ്ട് പിന്നെ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ അത് പോലീസിലെത്തിക്കുകയും പോലീസ് വഴി ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യും ആ ഒരു ഗ്യാങ് എറണാകുളത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗ്യാങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ചില ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിന് തന്നെ പരസ്പരം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ മുടിയുടെ സ്റ്റൈല് ഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റൈല് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഗ്യാങ്ങിനെ പരസ്പരം ഐഡ
പിന്നെ സൂയിസൈഡ് വരെ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോയിട്ട് സൂയിസൈഡ് വരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കേസുകളുണ്ട് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ശ്രീ ഷാൻ രമേഷ് ഗോപൻ ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികൾ നേരിടുന്ന നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളാണ് സി ഡബ്ല്യു സിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് സ്വാഭാവികമായും കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പുറകോട്ട് പോകുന്നു സമൂഹമായിട്ട് വീടുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരു രീതിയിലേക്ക് പ്രവണത കാണിക്കുന്നു ആരോടും സംസാരിക്കുന്നില്ല വീട്ടിൽ പോലും സംസാരിക്കാനുള്ള പ്രവണത കാണിക്കുന്നില്ല ഉറക്കത്തിൻ്റെ കുറവ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പല കുട്ടികൾക്കും ഉറക്കക്കുറവ് എന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു ദിനചര്യ തന്നെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഉറങ്ങുന്ന സമയം എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയം അവരുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉള്ള നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള ഒരു വലിയ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അത് അവൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ താളം തെറ്റിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ്റെ പഠനത്തെ താളം തെറ്റിക്കുന്നു അവൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെ താളം തെറ്റിക്കുന്നു കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്വസ്ഥമായ ഒരു നല്ല അന്തരീക്ഷത്തെ താളം തെറ്റിക്കുന്നു അവിടെ എല്ലാം മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഒരു അഡിക്ഷൻ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കൂടെ ബോധ്യപ്പെട്ടത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ ഡീറ്റോക്സിനകത്ത് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തൊരു വാക്ക് ഫിയർ എന്നാണ് ഫിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വഭാവമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേടി എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ പേടിയല്ല മറിച്ച് ഫേസ് എവരിത്തിങ് ആൻഡ് റൈസ് എന്നാണ് ഒരാൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു പ്രയാസത്തിൽ അയാളാക്കപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെ അയാൾ ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ അഡിക്ഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിൽ ഇതുകൊണ്ട് ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതുകൊണ്ട് അയാൾ ഒരു ഒരു കുട്ടി ഒരു കുറ്റവാളിയാകുന്നില്ല മോശപ്പെട്ടവനാകുന്നില്ല മറിച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് മറികടക്കുവാൻ അതിജീവിക്കാൻ ആ കുട്ടിക്ക് കഴിയും അവിടാണ് ഫേസ് എവരിത്തിങ് ആൻഡ് റൈസ് എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഈ പറഞ്ഞ ഡിജിറ്റൽ ഡീറ്റോക്സ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനം മറ്റൊരു സി ഡബ്ല്യു സി മെമ്പർ ശ്രീമതി എസ് കാർത്തിക കോവിഡ് കാലത്താണ് ഡിജിറ്റൽ ഉപയോഗം കൂടി വരികയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ദുരുപയോഗങ്ങൾ കൂടി വരികയും ചെയ്തത് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മുതിർന്നവരായാലും കുട്ടികളായാലും ഡിജിറ്റൽ വേൾഡിലേക്ക് കയറി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോലെയുള്ള അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ മധ്യവയസ്കരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ അമ്മമാർ രക്ഷകർത്താക്കളൊക്കെ കൂടുതലും ഡിജിറ്റൽ ഉപയോഗത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് മാത്രമാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കുറേ അധികം ആപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയൊരു ലോകമുണ്ട് അത് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള രക്ഷകർത്താക്കളുടെ അജ്ഞത കൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ കുട്ടികൾ ഏത് ലോകത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് അറിയാൻ കഴിയാതെ വരികയും പിന്നീട് ഒരു വലിയ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ചതിക്കുഴികളിലേക്ക് പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചറിയുകയും അതിന് ശേഷം വന്ന് ചേരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് വന്നത് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ കണ്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡിജിറ്റൽ ഡീറ്റോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും ഞങ്ങളെയൊക്കെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് സി ഡബ്ല്യു സി മെമ്പർ ശ്രീ പേരൂർ സുനിൽ ഈ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കാലത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് കേസുകൾ പരിഗണിച്ചത് എല്ലാം തന്നെ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഒരു വ്യാപകമായ ദുരുപയോഗത്തിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് വീട്ടിൽ അനുസരണം ഇല്ലാതിരിക്കുക സ്കൂളിൽ പോകാൻ മടി കാണിക്കുക ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചവരുള്ള ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കൽ രക്ഷിതാക്കളെ തന്നെ പ്രഹരമേൽപ്പിക്കൽ അത് ആയുധം എടുത്ത് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കേസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അത്തരം കുട്ടികളെ പ്രത്യേകം പരിഗണന കൊടുത്ത് അവർക്ക് മാനസികമായും അവരുടെ മെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലും ഒക്കെയുള്ള നല്ലൊരു ഇടപെടലാണ് സി ഡബ്ല്യു സി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് കേസുകൾ എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട കേസുകളാണ് അതിൽ കൂടുതൽ സംഗതികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ദുരുപയോഗം കൊണ്ട് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് അവർക്ക് കലാപരമായി സാഹിത്യപരമായി ഒക്കെ ഒട്ടേറെ കഴിവുകളുള്ള കുട്ടികൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വീടിൻ്റെ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ അവരറിയാതെ തന്നെ തളയ്ക്കപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരെ എല്ലാം നമുക്ക് പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ കലാവാസനകളും മറ്റ് ഒട്ടേറെ ആക്ടിവിറ്റികൾ എല്ലാം നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ കൊണ്ട് ഈ ഒരു സംവിധാനം ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ തടവറയിൽ നിന്ന് അവരെ നമുക്ക് രക്ഷിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരാനുള്ള ഒരു വിപുലമായ സംഗതിയാണ് ഡിജിറ്റൽ ഡീറ്റോക്സ് വഴി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് ലോകാരോ
അതും ഇത്തരത്തിൽ മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായതാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴി പരിചയപ്പെട്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി അക്ഷയയിൽ പോവുക എന്ന് പേരൻസിനോട് നുണ പറഞ്ഞ് പോയി അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഒരു കേസാണ് അത് അത്തരത്തിൽ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കേസുകൾ പെൺകുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത്തരത്തിൽ ഉള്ള കേസുകൾ പോലും അത്രയും സിവിയറായിട്ടുള്ള കേസുകൾ പോലും ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പേരൻസിൻ്റെ അജ്ഞത ഇതിനകത്തൊരു വലിയ വസ്തുതയാണ് കാരണം അവർക്കറിയില്ല കുട്ടികൾക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നല്ല രീതിയിലും നല്ല രീതിയിൽ മീൻസ് ഇത് എല്ലാ തരത്തിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പേരൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അവർ ഹൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹൈഡ് ചെയ്ത് അവർ നോട്ട്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് പാഠഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടി പേരൻസ് അത് അറിയുന്നില്ല സാധാരണ ഒരു പേരൻസിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇത് ഈ മൊബൈലിൻ്റെയോ മറ്റ് ലാപ്പായിരുന്നാലും മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ എല്ലാം ഉപയോഗത്തിൻ്റെ ഒരു അജ്ഞത ഇതിനകത്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ഫയർ പോലുള്ള ഗെയിംസ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂവെയിൽ മുമ്പ് ബ്ലൂവെയിൽ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില ഗെയിംസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ചില കുട്ടികൾ സൈക്കിക് പ്രോബ്ലമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അത് ആൺകുട്ടികളിലാണ് കൂടുതൽ കാണപ്പെടാറുള്ളത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പേരാണ് ഇവിടെ പറയാറുള്ളത് അറക്കൽ ആശാനെന്നും മരണത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേരുകളാണ് അവരെ അറിയാതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവാണ് ശരിക്കും സൈക്കിക് പ്രോബ്ലം അങ്ങ് ഏറ്റവും എത്തി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വസ്തുത അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ റീൽസ് ഇടുക അതിന് റീച്ച് ഉണ്ടാക്കുക അതിന് എത്ര ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് പേരൻസിനൊരു ലിറ്ററസി ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അവർക്ക് ബോധവൽക്കരണം വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു പരിധിവരെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഇത് മാറ്റാനും കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ സ്കൂൾ തലത്തിൽ ഇനിയും ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അതായത് നോട്ട്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളും വാട്സപ്പിൽ കൂടി കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ള കൃത്യമായ ഒരു ഓർഡർ ഇതിന് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മറ്റൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് വായനാശീലമാണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ തീരെ ഇല്ലാതെ പോയ ഒരു കാര്യം വായനാശീലമാണ് പണ്ട് ബാലരമയും ബാലമംഗളവും പൂമ്പാറ്റയും ഒക്കെ വായിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഇപ്പം മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ലാപ്പോ ടാബോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ഗെയിംസ് ഗെയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും വെട്ടാനും കുത്താനും കൊല്ലാനുമാണ് അവർ ശീലിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നല്ലൊരു മനസ്സ് കലാപരമായ കഴിവുകളും അവരുടെ മറ്റ് മാനസികമായ കഴിവുകളെ ഒന്നും തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കാതെ ഇത്തരത്തിലേക്ക് ശൃംഗ് ചെയ്തു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് ആരെ കൊല്ലാനും മടിയില്ലാത്ത ഒരു തരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വലിയ ആളുകളുടെ കേസസൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കുട്ടികളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അത് മുതിർന്നവരായിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു ഗൗരവമേറിയ ഒരു വിഷയം തന്നെയാണത് തീർത്തും ഒരു ബാലസൗഹൃദം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കുട്ടികളെ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുത്ത് നല്ലൊരു പൗരന്മാരാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം സി ഡബ്ല്യൂസിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് അത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു നിലവിലുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യം എന്നു വേണ്ട എല്ലാ അംഗൻവാടി തലം വരെയുള്ള എല്ലാ അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് എക്സൈസ് പോലീസ് എല്ലാ മേഖലകളിലും ഒന്ന് ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഡിജിറ്റൽ ഡീറ്റോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് പത്തനംതിട്ട ജില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഇതൊരു മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അറിയാ നേരത്തൊരു പിടിമുട്ടുകൾ വാരിയെറിഞ്ഞൊരു ബാല്യം മഴ നനയും നേരത്തെൻ്റെ കിനാവിൽ കൂട്ടുവരുന്നൊരു ബാല്യം ബാല്യം ഈ ബാല്യം കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല അക്രമങ്ങളുടെ പിന്നിലും ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പിന്നിലും നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ വഴിതെറ്റുന്നതിന് പിന്നിലുമൊക്കെ ഒരു വലിയ പങ്ക് മൊബൈൽ ഫോണിനുണ്ട് മറ്റു ലഹരികൾ ചികിത്സിക്കുന്നതിലും പ്രയാസമാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ അഡിക്ഷൻ ചികിത്സിക്കുവാൻ ഈ അവസ്ഥ മാറിയേ തീരൂ മൊബൈൽ ഫോൺ മാത്രമല്ല ഏതൊരു സാങ്കേതിക വിദ്യയും അത് നാം എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് അത് നല്ലതും ചീത്തയും ആവുക പഴമയെ പഴിച്ചും കിട്ടുന്ന പുതുമയെയൊക്കെ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിച്ചും ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ മതിമറന്നുള്ള ജീവിതത്തിന് കടിഞ്ഞാനിടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇനിയെങ്കിലും മനുഷ്യത്വം കൈവിടാതി
മൊബൈൽ അഡിക്ഷനെ അധികരിച്ച് റേഡിയോ മാക്ഫാസ് സ്റ്റേഷൻ ഡയറക്ടർ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ കുറ്റൂർ അവതരിപ്പിച്ച നാട്ടിൻപുറം നാട്ടിൻപുറത്തിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡുമായി അടുത്ത ആഴ്ച തിരികെ എത്താം അതുവരെ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കൂ റേഡിയോ മാക്ഫാസ് നയൻറ്റി പോയിന്റ് ഫോർ നാട്ടുകാർക്ക്